পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তালার নামে আজকে আমি আমার ডায়েটের চতুর্থ দিনের ব্লগটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আমার এই চ্যানেলটিতে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো সকালে উঠেই আমি এক গ্লাস লেবু পানি খেয়ে নিলাম আর কিছুই তেমন খাবো না আর আপনাদের কেমন কি অবস্থা চলছে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর এই যে একটু প্যানকেক তৈরি করে নিচ্ছি বলতে আমি করছি না এটা আমার বড় মেয়ে বানাচ্ছে তো হঠাৎ করে বলল যে আম্মু প্যানকেক তৈরি করব তো আমি মনে করলাম যে নর্মালভাবে হয়তো বা তৈরি করছে পরে এসে দেখি ও ওটস দিয়ে একটা প্যানকেক তৈরি করছে তো আমার কাছে মনে হলো যে এই রেসিপিটাও অনেক ভালো হবে যারা নর্মালভাবে যারা ডায়েট করে তাদের জন্য তো এখানে ও এক কাপের মতো ওটস নিয়েছিল তারপরে একটা ব্যানানা নিয়েছিল আর দুইটা ডিম আর পানি দিয়ে আর কি এগুলো গুলিয়ে নিয়েছে এক্সট্রাভাবে কোনো চিনি দেয়নি আর এক চিমটি লবণ দিয়েছিল আর এই যে ভিতরে কালো কালো যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ব্লুবেরি তো ও এগুলো একটু তৈরি করে নিচ্ছে আজকাল যুগের মেয়েরা ওরা কিন্তু ভালোই নতুন নতুন রেসিপি বের করতে পারে তো এটা কিন্তু খারাপ না যারা নর্মালভাবে ডায়েট করতে চান অর্থাৎ খুব বেশি ফ্যাট নেই নর্মাল এমনি ডায়েটের মধ্যে থাকতে চান তারা কিন্তু সকালে এই খাবারটা তৈরি করে নিতে পারেন তো এই যে ও মোটামুটি তৈরি করে সেটা আবার কিভাবে ডেকোরেশন করছে সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর ওটস তো এখন বাংলাদেশে সবাই সকালের নাস্তায় দেখা যায় যে খায় তো এভাবে প্যানকেক তৈরি করেও আপনারা খেতে পারেন ট্রাই করে দেখতে পারেন আমি যদিও খাইনি কারণ আমি তো টোটালি এই সব কিছুই খাবো না তো ও খুবই মজা করে খাচ্ছিল তো বুঝলাম আর এই যে ডেকোরেশন করার পর তো খুবই ইয়ামি লাগছিল দেখতে তো যাই হোক আমার কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছিল না সত্যি মাসাল্লাহ এই ডায়েটের মাধ্যমে কিন্তু খিদার আগ্রহটা অনেকটা কমে গেছে তো সকাল থেকে আমি লেবু পানি ছাড়া আর কিছুই খাইনি তো এখন প্রায় সাড়ে এগারোটার মতো বাজে তো এখন আমি বুলেট কফিটা তৈরি করে নিচ্ছি তো আজকের যে কফিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি মেশিনে করে নিয়েছি আমি গত ব্লগে তো দেখিয়েছি ইনস্ট্যান্ট কফি দিয়ে কিভাবে বুলেট কফিটা তৈরি করতে হয় আর এইটা হচ্ছে আমার কফি মেশিন আছে যেটা ওইটা দিয়ে একটা কফি তৈরি করে এর মধ্যে এক চা চামচের মতো নারিকেল তেল আর এক চা চামচের মতো বাটার দিয়ে নিচ্ছি আর আপনারা সবাই চেষ্টা করবেন একদম খাঁটি নারিকেল তেলটা ইউজ করার জন্য তো এটা আবার ওভেনে দিয়ে আমি একটু গলিয়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে অল্প পরিমাণে ক্রিম দিব অল্প একটু ক্রিম দিলে আসলে তেমন কিছুই হবে না এই দেখতে পাচ্ছেন কতটুকু ক্রিম দিয়েছি জাস্ট একটু কালার আসার জন্য তো সত্যি বলতে এই এক কাপ কফি যে আপনাকে কত বেশি এনার্জেটিক মানে এনার্জি করবে তা বলার বাইরে কারণ এই কফিটা খাওয়ার পরে যেমন আপনার মানে খিদার যে আগ্রহটা একদম কমে যাবে আর আপনি শরীরে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ এনার্জি পাবেন কারণ আমি এই কফিটা খাওয়ার পরে কিন্তু প্রচুর কাজ করেছি যদিও আমি ঘরের কাজগুলো কিছুই এই ব্লগুলোতে শেয়ার করছি না ইনশাল্লাহ আমি নেক্সট কোনো ব্লগ তৈরি করব যে আমি এই ডায়েট করার পরেও কতটা এনার্জেটিক থাকি এবং কি কি কাজ করি ঘরের মানে কি ধরনের কাজ করি সেগুলো ইনশাল্লাহ কোন একটা ব্লগে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো ডায়েট করার পাশাপাশি এই শীতের সময় কিন্তু একটু মুখের হাত পায়ের এগুলোরও একটু পরিচর্যা করার দরকার আছে তো আমি নর্মালি খুব বেশি কিছু ইউজ করি না যেটা সত্যি কথা তবে আমি এখন যে জিনিসটা তৈরি করছি এটা কিন্তু আমি প্রায় করি আর কি এটা দেই যখনই মনে হয় যে মুখের কিছু একটা করা দরকার তখন এটা করি তো এই যে আমি দুই চা চামচের মতো ময়দা নিয়েছি আর এখানে এক চা চামচের মতো মধু দিয়েছি আর এখানে এই যে অল্প পরিমাণে দুধ দিয়ে এই মিশ্রণটা বানিয়ে নিব 
আর এইটা তারপরে মুখে অ্যাপ্লাই করার পরে শুকনো মানে যতক্ষণ না শুকিয়ে যায় ততক্ষণ ওয়েট করব তারপর শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলব তো এইটা করার পরে মুখটা অনেক বেশি সফট হয় এবং ফেসটা ক্লিয়ার দেখা যায় আর কি তো জানি না আপনারা করেন কি না আমি কিন্তু এই এইটাই বেশিরভাগ করি আবার অ্যাভোকাটো ফল দিয়েও একটা তৈরি করি সেটা মনে হয় আমি একবার শেয়ার করেছি এখন আমি দুপুর এবং রাতের জন্য ডায়েটের দুইটা রেসিপি রান্না করে নিচ্ছি তো আমাদের এইখানে পাঙ্গাস মাছের ফিলেট পাওয়া যায় অর্থাৎ কাটা এবং উপরের চামড়াটা তুলে ফেলে শুধু মানে ভিতরের মাছটা আর কি সেটা কিনতে পাওয়া যায় তো ওইগুলো আমি কিনে নিয়ে আসছিলাম তো একটা ছোট ছোট করে কেটে ওখানে হলুদ মরিচের গুঁড়ো লবণ সব কিছুই পরিমাণ মতো দিয়ে তো এখন ভেজে নিচ্ছি আর এই মাছটা অবশ্যই ভাজতে হবে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল দিয়ে আর এইটাকে পরে আমি টমেটো এবং পটল দিয়ে রান্না করব। আর এই মাছ রান্নাটা কিন্তু শুধু আমি একা খাব না আমার হাজব্যান্ডও খাবে আর ইচ্ছা করলে আমার বাচ্চারাও খেতে পারে কারণ এই মাছের মধ্যে যেহেতু কোনো কাটা নেই আপনারা কিন্তু যে কোনো বড় মাছ আপনারা এইভাবে ঝোল করে রান্না করতে পারেন এর ফলে হবে কি আপনার দুইভাবে রান্না করতে হবে না অর্থাৎ ঘরের মানুষের জন্য আলাদা করে রান্নার প্রয়োজন হবে না দেখা যাবে এক রান্নাতেই আপনিও খেতে পারছেন আপনার ঘরের অন্য সদস্যরাও খেতে পারছে তবে অবশ্যই সবজিগুলো বিবেচনা করবেন যেগুলো এই ডায়েটের জন্য প্রযোজ্য নয় সেগুলো দিবেন না অর্থাৎ আলু তারপরে গাজর এই ধরনের সবজি দিয়ে রান্না করবেন না তো ওই যে এখন আমি পটল আর এই যে টমেটো তারপরে তিন চারটা কাঁচা মরিচ নিয়েছি এগুলো দিয়েই আমি এই মাছটা রান্না করব আর নর্মালি যেভাবে মানুষ রান্না করে সেভাবেই করছি এই ডায়েটের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের শরীর আগে যেমন কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম সিস্টেমে চলতো সেইটা কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে ফ্যাট অ্যাডাপ্টেড সিস্টেমে চলবে অর্থাৎ আমাদের শরীরে জমে থাকা যে ফ্যাটগুলো আছে সেইগুলোকেই ইউজ করবে আর কি আর যে কারণেই আমরা এখন কার্বোহাইড্রেট কমিয়ে দেব আর যে কারণে আমাদের শরীর আর কার্বোহাইড্রেট খুঁজে পাবে না এবং যেহেতু আমরা ফ্যাট খাবো বেশি পরিমাণ ফ্যাট খাবো তখন আমাদের ব্রেন এই ফ্যাট কেই কাজে লাগাবে অন্য যে মানে স্টোর করা ফ্যাট থাকে সেইগুলোকে ইউজ করার জন্য যেমন যখন শত্রুপক্ষ খুব কঠিন বা মানে যেমন শত্রু সেই রকমই তো আপনার অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে এই রকমই একটা অবস্থা আর কি এই ডায়েটের কথা বলতে বলতে আমার রান্নাও কিন্তু প্রায় করে ফেলেছি তো নর্মাল যে পদ্ধতি সেটাতেই রান্না করছি শুধুমাত্র আমি এখানে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল দিয়ে রান্না করছি পুরো রান্নাটা এবং আমি সি সল্ট ছিল সেটা ইউজ করছি আর আপনাদের যদি সি সল্ট না পান আপনারা খুঁজে না পান তাহলে নর্মাল কুকিং যে সল্টটা সেটা ইউজ করতে পারেন ওটা খুব একটা সমস্যা হবে না তবে পাইলে আলহামদুলিল্লাহ ওটা খুব ভালো তবে অবশ্যই রান্না করবেন এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল দিয়ে আর এই যে এখন আমি কিছু সবজি বলতে ফুলকপি তারপর ব্রোকোলি ক্যাপসিকাম এগুলো নিয়েছি আমি দুপুরের জন্য একটা লাঞ্চের খাবার তৈরি করব তো সেইটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর যেটা বলছিলাম আপনারা যারা মানে খুব বেশি ভাত পছন্দ করেন আপনারা পারছেন না ভাতকে একদম বাদ দিতে তাদেরকে তো আমি বলেছি প্রথম তিন দিন আপনারা দুপুরে এক কাপ রাতে এক কাপ এভাবে খেতে পারেন তো আজকে যেহেতু ফোর্থ ডে তো আজকে আপনাদেরকে বলবো আপনারা চেষ্টা করবেন আজকে থেকে এক বেলা এক কাপ ভাত নিতে অর্থাৎ আপনি যদি দুপুরে এই সবজি মানে যেটাই করি না কেন এটার সাথে এক কাপ ভাত নেন তাহলে অবশ্যই রাতে আপনি আর কিছু নিতে পারবেন না মানে খাবেন মাছ খেলেন সবজি খেলেন কিন্তু তখন আর এক কাপ ভাত নিবেন না আর এরকম করে যে মানে সাত দিনের মাথায় একদম পুরোপুরি চেষ্টা করবেন ভাত বা রুটি সব মানে এই সব জাতীয় জিনিস অ্যাভয়েড করতে তাহলে কিন্তু খুবই দ্রুত আপনারা ফল পাবেন আর যারা খুব মানে প্রথম থেকেই এই ভাত বা রুটি এগুলো অ্যাভয়েড করতে পেরেছেন তারা তো খুবই ভালো যেমন আমি কিন্তু প্রথম থেকেই আপনারা যারা দেখেছেন আমার পুরানো ভিডিওগুলো আমি কিন্তু এই যে এই কয়দিনে একদমই ভাত রুটি এই জাতীয় কোনো খাবারই খাই নাই
একদম সিম্পল পদ্ধতিতেই রান্না করছি এখন এর মধ্যে আমি মাছগুলো ঢেলে দিব তারপর নাড়াচাড়া করে আমি ঢেকে দেব আর কি তো আপনারা যে কোনো মাছ দিয়ে এরকম একটু ঝোল করে রান্না করতে পারেন বা একটু গামাখা করে রাখতে রান্না করতে পারেন তবে কোনো ভাবেই আলু দেয়া যাবে না আলু আপনি অবশ্যই খেতে পারবেন না এই ডায়েটে তো এই আর কি কিছু কিছু জিনিস আপনাদের জেনে রাখতে হবে আর এখন যেহেতু শীতকাল প্রচুর পরিমাণের সবজি বা শাক পাবেন তো চেষ্টা করবেন একটা বেলায় যে কোনো একটা শাক রাখতে যেমন লাল শাক পুঁই শাক তারপরে পালং শাক কচু শাক কত ধরনের শাক আছে বা সবজিও কিন্তু এখন আছে বিভিন্ন ধরনের সিম ফুলকপি তো এইগুলা দিয়েও কিন্তু যদি সবজি রান্না করেন সেটা খেতেও কিন্তু অনেক ভালো হবে আর আমি সারাদিনই যে শুধু ডায়েটের খাবার রান্না করি তা কিন্তু না এই যে একটা চিকেন রান্না করেছি আমার ফ্যামিলির বলতে আমার বাচ্চা হাজব্যান্ড সবার জন্য তারপরে মাছের যে তরকারিটা এটাও কিন্তু সবাই খেতে পারবে ইচ্ছা করলে আর এখন আমি দুপুরের জন্য একটা সবজি করে নিচ্ছি তো এখানে ফুলকপি ব্রোকলি ক্যাপসিকাম এগুলো কেটে দিয়েছি আর ওইটা আমি রান্না করব এটার জন্য পিয়াজ তারপরে অনেক বেশি করে রসুন নিয়েছি তিনটার মতো কাঁচা মরিচ কুচি করে কেটে নিয়েছি ধনে পাতা নিয়েছি দুইটা ডিম এবং হাফ টমেটো নিয়েছি আর বাসায় যদি আপনাদের বরবটি থাকে এই ধরনের সবজিও আপনারা ইউজ করতে পারেন তো আজকে আমি এই এইটা দিয়েই একটা সবজি তৈরি করব তো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ তো এই রান্নাটা করার জন্য প্রথমে আমি কড়াইতে এক চা চামচের মতো বাটার দিয়ে নিলাম আর এর সাথে আমি এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল দেবো মানে আজকে আমি দুইটা দিয়েই আমি এই সবজিটা রান্না করব আর এই যে সকালে যে এক কাপ বুলেট কফি খেয়েছি সেই বুলেট কফি কিন্তু আমাকে এখনও বুলেটের মতো কাজ করার এনার্জি দিচ্ছে অর্থাৎ এখন প্রায় বাজে দুইটার মতো এখনও কিন্তু মার্শাল্লাহ আমি এখনও এনার্জেটিক আছে আমার খারাপ লাগছে না তো আপনারাও কিন্তু এইভাবে আস্তে আস্তে আপনাদের সকালে নাস্তার টাইমটা বাড়িয়ে আনবেন অর্থাৎ নয়টা হলে দশটা দশটা থেকে এগারোটা বারোটা এইভাবে করবেন আর কি আর এটা যার যার হ্যাবিটসের উপর নির্ভর করে তো আমি ওই যে একটু আগে দেখালাম আমি সি সল্ট দিয়েছি এটা আমি জাস্ট এই তো এইগুলোর মধ্যে এই সবজিগুলো দিব আর ওই যে সি সল্ট আর একটু ব্ল্যাক পেপার একদম অন্য কোনো মশলা সেইভাবে আমি দিচ্ছি না এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আর আপনারা যদি চান জিরা বা হলুদ অন্য কোনো মশলা দিতে সেটাও দিতে পারেন আমি এটাকে এভাবেই সাদাভাবে তৈরি করতে চাচ্ছি তাতে দেখা যাবে সবজিগুলোর কালারগুলো খুব সুন্দর থাকবে আর হলুদ জিরা এগুলো দিলে প্রত্যেকটা সবজি দেখা যাবে অন্যরকম কালার হয়ে গেল তো এখন আমি এই যে আধার টমেটো ছিল সেটাও এর সাথে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এটা একটু পানিটা শুকিয়ে গেলে তারপরে দুইটা ডিম যে রেখেছিলাম সেই দুইটা ডিম দিয়ে সব সবজিগুলোর সাথে মিশিয়ে তারপর আমার এই ভাজিটা করে ফেলব শরীরের ওজন কমাতে গেলে ডায়েটের সাথে সাথে কিন্তু এক্সারসাইজের কথাও চলে আসে তো অনেকেই দেখা যায় যে প্রথম যেদিন থেকেই প্ল্যান করে যে ডায়েট শুরু করবে এবং সেই দিন থেকে এক্সারসাইজ শুরু করে দেয় আর দেখা যায় খুব হার্ড ওয়ার্ক করে খুব বেশি পরিমাণ এক্সারসাইজ করে আর এদিকে খাবার কমিয়ে দেয় আর এর ফলে হয় কি দেখা যায় যে একদিন দুই দিন তিন দিন এরকম করে তৃতীয় দিনেই কিন্তু সে খুবই ক্লান্ত হয়ে যায় এবং সে আর কিন্তু কন্টিনিউ ডায়েটটা করতে পারে না আর আমাদের এই যে কেটো ডায়েট এখানে কিন্তু মূলত আমরা কার্বোহাইড্রেট খুবই কম খাই আর যে কারণে আমাদের শরীরের স্ট্রেন কিন্তু প্রথম দিকে প্রথম দুই তিন দিন কিন্তু একটু কমই থাকবে তো সেই কারণেই একদম প্রথমেই যদি আপনি হার্ড ওয়ার্কিং বা হার্ড এক্সারসাইজ শুরু করে দেন তখন দেখা যাবে আপনি কিন্তু এই ডায়েটটা আর কন্টিনিউ করতে পারবেন না তো এ কারণেই বলবো যে প্রথম তিন থেকে চার দিন আপনি একটু রিল্যাক্স মুডে থাকেন শুধুমাত্র খাবার বিষয়গুলোই মাথায় রাখেন তিন দিন বা চার দিন আপনার শরীরটা যখন একটু অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তখন থেকে আপনি হাঁটা বা সুইমিং সাইকেলিং এইগুলো আপনি আধা ঘন্টা করে করে করতে পারেন তো যাই হোক এই যে আমার মোটামুটি দুপুরের যে লাঞ্চটা সেটাও তৈরি হয়ে গেছে খুবই মজা হয়েছিল খাবারটা তো এখন আমি দুপুরে এই যে এই সবজিটা নিব এতটা না আমি দেখাচ্ছি কতটুকু খাচ্ছি আর এখানে একটা অ্যাভোকাটো ফল যেটা সেটা নিয়েছি আপনারা শশা কেটে নিতে পারেন বা এক্সট্রাভাবে যদি সালাদ পাতা এগুলো পাওয়া যায় এগুলো আপনারা এর সাথে রাখতে পারেন 
আর এই খাওয়াটা আমি খাচ্ছি হচ্ছে প্রায় আড়াইটার মতো বাজে এখনই আর রাতের আমি সাড়ে ছয়টার মধ্যে আমার রাতের খাওয়ারটা শেষ করেছি আর মাঝখানে আসলে আর খিদা লাগেনি যে কারণে বাদাম বা অন্য কিছু খাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি তো এই যে এখন আমার রাতের খাবারটাও খেয়ে নিচ্ছি তো অবশ্যই আপনার কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আজকের ব্লগটি আপনাদের কেমন লেগেছে আশা করি পরবর্তীতে আরও কোনো সুন্দর সুন্দর ব্লগ আপনাদেরকে দিতে পারবো তা আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ